ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கடாய் பன்னீர் ரெசிபி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இது நம்ம சப்பாத்தி தோசை ரைஸ் அப்படி எதோடனாலும் வச்சு சைட் டிஷ்ஷாக சாப்பிட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ட்ரை மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான திங்ஸ் தான் நான் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கேன் என்னெல்லாம்னா ஒரு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் அப்புறம் அரை ஸ்பூன் மிளகு அதுக்கப்புறம் மூணு காஞ்ச மிளகா எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி அரைக்க போகிறோம் அப்புறம் ரெண்டு கிராம்பு பட்டை ஏலக்காய் இதெல்லாம் நம்ம வந்து தாளிக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கோம் அப்புறம் வெங்காயம் தக்காளி கொடை மிளகா எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது போக பன்னீர் இவ்வளோந்தான் நமக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் அந்த ட்ரை மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அந்த அஞ்சு மசாலா ஐட்டமும் போட்டு நல்லா வறுக்க போகிறோம் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி நல்ல ஒரு வாசனை வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் கரிஞ்சிடக்கூடாது காஞ்ச மிளகா நம்ம பார்த்து வதக்கணும் ஏன்னா அது கரிஞ்சிருச்சுன்னா டேஸ்ட்டே மாறிடும் சிம்மில் வச்சு நம்ம அப்போ வறுக்க போகிறோம் இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை ஒரு தட்டில் மாற்றிட்டு அதை நல்லா ஆற வச்சு அதுக்கப்புறமா அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை அரைச்சிடலாம் ரொம்ப ஃபைன் பவுடராக ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் குற குறன்னு அரைச்சிக்கலாம் அடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து அதை சூடு பண்ணிக்கலாம் அதில் நம்ம இப்போ வெட்டி வச்சு வெங்காயம்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம் நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக தான் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நம்ம போட்டு அரைக்க தான் போகிறோம் அதனால் நான் இன்றைக்கி ரொம்ப சின்னதாக கட் பண்ணல இப்போ இதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் சிம்மில் வச்சு நல்லா வதக்கிக்கலாம் வதங்கினதும் இப்போ நம்ம இதோட தக்காளி சேர்க்க போகிறோம் தக்காளியும் ஓரளவு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இதோட மசாலா பொடியெலாம் சேர்த்துடலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறம் நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி அந்த மசாலா அரைக்கிறப்ப கொஞ்சமாக வத்தல் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் மசாலா பொடியெல்லாம் ஆட் பண்ணி லைட்டாக வதக்கிட்டு நம்ம இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அது கரிஞ்சிடக்கூடாது இப்போ நம்ம இதை லைட்டாக ஆற வச்சு ஒரு பிளெண்டரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து நான் அதே பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து அதை சூடு பண்ண போகிறேன் அதில் நான் இப்போது எடுத்து வச்சுருந்தேன் இல்லையா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அதெல்லாம் போட்டு லைட்டாக வதக்கிக்க போகிறேன் இதோட நான் இப்போது ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதுவும் கொடை மிளகாயும் சேர்த்துக்க போகிறேன் என்ன கலர் கொடை மிளகாய் வேணால் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ரெட் கலர் எடுத்திருக்கேன் இதை லைட்டாக வதக்குனா போதும் ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகிடக்கூடாது கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருக்கணும் அதுக்காக தான் லைட்டாக வதங்கினதும் இதோட நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த ட்ரை ரோஸ்ட் பவுடர் அதை நம்ம இப்போது ஆட் பண்ண போகிறோம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை நம்ம நம்மளுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் 
அதை ஆட் பண்ணி வதக்குனதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ நம்ம இதில் உப்பு எல்லாம் செக் பண்ணி தேவைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நமக்கு தேவையான கன்சிஸ்டன்சிக்கு தண்ணி வேணால் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் இது கொஞ்சம் கட்டியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் தண்ணி சேர்க்கலை இப்போது நம்ம இதில் பன்னீர் சேர்த்துட வேண்டியது தான் பன்னீரை நான் வந்து குட்டி குட்டி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை இது சேர்த்துடலாம் இதை மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப கவனமாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா பன்னீர் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ உடஞ்சிடும் ஸோ கேர்ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நம்ம வச்சுருந்தால் போதும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளோட கடாய் பன்னீர் ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படியே சப்பாத்தியும் போட்டு எடுத்துடலாம் இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்